ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೆ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿ ಹಿಂದೂ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಲಾಲಾಬಾದ್ ಆರ್ ಸಿಟಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆರಾತ್ ಮತ್ತು ಜಲಾಲಾಬಾದ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಟೀಸ್ಗಳು ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ ಇವು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನಗರಗಳಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೆರಾತ್ ಮತ್ತು ಜಲಾಲಾಬಾದ್ ಈ ಎರಡೂ ನಗರಗಳು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಈ ಎರಡೂ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕನ್ಸುಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ನಗರಗಳು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂಥವು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಎರಡೂ ನಗರಗಳು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಮಾಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದೊತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಪ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಾರ್ಡರ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಕೇವಲ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಮೇಘಾಲಯ ಅಸ್ಸಾಂನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡುತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಘಾಲಯ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರಿಪುರ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ತ್ರಿಪುರ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂ ಎರಡೂ ರಾಷ್ ರಾಜ್ಯಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತ್ರಿಪುರ ತಪ್ಪಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಗೋವಾವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಗೋವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಗೋವಾ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯ ಈ ಎರಡೇ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಸ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ which of the following statements are correct about the organization OIC ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗಳ ರೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒ ಐ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒ ಐ ಸಿಯ ಕುರಿತು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೇಳು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಇಸ್ಲಾಂ
ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್ ಫ್ಲೂವಿನ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾತ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ತಪ್ಪಾದಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯು ಎನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ನವರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟೂ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಇಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಟ್ರೇಡ್ ಕರ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿಒ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಲೀಫ್ ಫಾರ್ ಕೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಿಎಂ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಯುನಿಟಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡೀಲ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡೋಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದವರು ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಗಳಿಸುವಂತ ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಈ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಕಡೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಿಂದ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳು ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗವೇ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೊಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಚೀನಾ ಸೇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿಒ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಭಾರತದವರು ಹೇರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರೇಡ್ ಕರ್ಬ್ಸ್ ಗಳು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿಒ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಪವಾದವನ್ನ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಿಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೂಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಯರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡೇ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಭಾರತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳ ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ನ ಅಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಚೀನಾದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳು ಈಗ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಅನ್ನ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಎಂಟು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಚೀನಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತದ ಈ ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೀನಾದ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟೇಕ್ ಓವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥ ಈ ಒಂದು ನಡೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಕಡೆಯೇ ಗಮನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಡೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾರತದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಪ್ರಯರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಲೀಫ್ ಫಾರ್ ಕೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಂಟರ್ನವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಲೀಫನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಪ್ಲಾನನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡ್ತಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಳಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಮ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಲೀಫನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಲೀಫನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಿಧಾನವು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥ ನೆಟ್ ಬೇಸಿಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳ
ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ಸಿಯ ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಟೆಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಶೇರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ನಂತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಳಿಸುವಂತಹ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಹೊರತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಲೋಕಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಈ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೈಟ್ ಗ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಂದಿವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫೋಬೆಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫೋಬೆಟ್ಗಳು ವಾಲಂಟೇರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಗಳಿಸುವಂತಹ ರೆವೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಹೊರತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಮಿಷನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲ
ಈಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಸೆಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೊಳಗೆ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೊಳಗೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರೋಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐದು ಕೋಟಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಇನ್ನು ಆರರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಐದು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ನ ಒಳಗೆ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಡೈಲಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿನ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ದ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕೆಟಸ್ಟ್ರೋಫ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಟಸ್ಟ್ರೋಫ್ಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಲಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳೇನು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಲಾನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮೂರನೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಟು ಕೇರಳ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಪುರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸಿಂಗಪುರ್ನಿಂದ ಅವರ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡದೇ ಇರುವಂತೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ದ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲ್ಔಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಉಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಉಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅನ್ನುವ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಜಗತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತು ಹಲವಾರು ದುರಂತಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ದುರಂತಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥವರು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ದುರಂತಗಳು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ದುರಂತಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಟಸ್ಟ್ರೋಫ್ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಮೆನ್ ಎದುರಿಸಿದಂಥ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಸುನಾಮಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ಸುನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ಈ ಸುನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಉಮೆನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆ
ಅವರು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೈಲಿ ವಲ್ನರಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾದರ ಹದಿನಾರರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೇಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಉಮೆನ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಉಮೆನ್ನು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೇಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇನ್ನು ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಇವರುಗಳು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಶಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಇರುವಾಗ ಇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಸಾಹುಕಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿಯೂ ಕೂಡ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿಯೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮನೆ ಗೆಲಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಕೂಡ ಅಡಿಷನಲ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವರ್ಕನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಆಂಗ್ಸೈಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇಲನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೇಷನ್ ವೈಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳು ಅವರ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳವೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಈ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಸ್ರಪ್ಟಿವ್ ಟೈಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಮೆನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳು ಇಂಥ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಮೆನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ವಿಚಾರಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲ
ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿ ಆಗೋದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದರಿಂದಾಗಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗಳ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸರ್ವೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ನಡೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಆ್ಯಪಿನ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅವರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಅವರ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಸೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟನ್ನು ಅವರ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಆ್ಯಪಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ಗಳಾದಂಥ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಆ್ಯಪಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವರುಗಳು ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಇನ್ನೋರ್ವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯೂಸರ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನಿಯರ್ಬೈ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಇದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಸೆಸರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲಾನ ಮುಖಾಂತರವಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಾವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೇ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಳಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾ
ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿನ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಕಂಡರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಚೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಎರಡೂ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ರೊಬೋಟ್ ರೊಬಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಚೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂ ವೈರಸ್ ಏನಿದೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೈ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರ ಸುತ್ತ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ವೈರಸ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗಪೂರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನಿಂದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಇವೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಪೂರಿನ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಕೇರಳ ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ನಾವು ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಸಹ ಈಗ ನಾನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ದೇಶ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದಂತ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಯು ಎ ಇ ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಕೇರಳೈಟ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬರುವಂಥವರಿಂದ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇರಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಸಿಂಗಪುರದ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೇರಳ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬೆಟರ್ ಹೈಜೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗುಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬ
RBI and the Reserve Bank of India the Monetary Policy Committee meeting schedule and the financial year again the announce Madi Dare, E. Hinaleli, E. Monetary Policy Committee, Chairman Yaragi Dare and Vanta Prashna, Kelly Ruvantadu, Idundu direct Matu easy question Agide, Idra Kuritagi last week now Sakas to which are on a discuss Madi Deve Kuda, E. Prashnege Uttaravana, new comment sectionally, needy. Yeradani Prashneli, credit availability in the nation is scarce at present. Which of the following statements are correct about the functions of the Department of Financial Services? This is the first time that we have to do this. This is the financial services department functions. This is the first time that we have to do this. This is the first time that we have to do this. This is the first time that we have to do this. Murne Prashneli recently South Korea had relaxed the social distancing norms in the wake of the decreased threat of COVID-19. The nation shares land boundary with Antheli Kelidare. South Korea Dali Itichige COVID-19 in a Baya Kadmayaktai, Yakendra Ali Iroga and Mantadu, Itichige Ashtagi Hardtaila, Hagagi Alina social distancing norms kalana, ega South Korea the Ru relax Martai Dare, E Hinaleli, South Korea and Mantadu, Yava Deshagalotige land boundary and a Hundi the Nodana Navili Gurtu Spekagate, Idundo, map based to Prashneagidu, South Korea the map and a refer Madodru Mukantravagi, E Prashne Gutravana Nidi. With reference to the India's taxation, which of the following items do not come under the ambit of the GST and the Kelidare? India the taxation, Terige Padatiana, Governor the Litukondo, E Kelagina, Yava item Gulu, GST Adiali Baro Dilla Nodana, now Gurthus Pekagate, Yella Prashnegalike, comment sectionally Uttaravana Nido the Keprayatamadi. Idishtu, Indina Suddivishlation Yagide, Nalina Suddivishlation Yandigamatesigona, Danevada.